തൊണ്ണൂറുകളിലെ സൌഹൃദങ്ങൾക്ക് പഴമയുടെ പകിട്ടും ഇന്നിന്റെ നന്മയുമുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് ധളം തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് എന്ന സൌഹൃദ കൂട്ടായ്മ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനമെന്നോ ജനസേവനമെന്നോ പറയാമെങ്കിലും ഇവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് അതിലുപരിയായി സൌഹൃദത്തിന്റെ കെട്ടുറപ്പുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിൽ വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭയിലെ ആര്യംപാടം സർവോദയം വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച് കളിച്ച് വളർന്ന ഇവർ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ പലരുടെയും അവസ്ഥ മോശമായിരുന്നു സ്വന്തമായ ഒരു വീടുണ്ടാക്കാൻ കഴിയാത്ത കൂട്ടുകാർക്ക് പണം മുടക്കി വീട് പണിത് നൽകുകയാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേരടങ്ങുന്ന ദളം തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് എന്ന ഈ കൂട്ടായ്മ ആളെ വെച്ച് പണിയെടുപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും വിയർപ്പൊഴുക്കി ഇവർ തന്നെയാണ് ഈ ഭവനം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളും പണിയെടുത്ത് ആഘോഷമാക്കുന്ന ഇവരോടൊപ്പം സ്വന്തം കുട്ടികളും കുടുംബവും പങ്കാളികളാവുന്നുണ്ട് നാളിതുവരെ മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദളം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല പ്രസിഡന്റ് ബൈജു സി ജോസ് ആണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് നീണ്ട ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കൂടിയ ആദ്യ ദളസംഗമത്തിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച സ്കൂളിന് ഗുരുദക്ഷിണയായി ഒരു പഠിപ്പുര നിർമ്മിച്ച് നൽകിയിരുന്നു സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് വിധവയായ കടവല്ലൂർ സ്വദേശിനി ഉഷാകുമാരി എന്ന കൂട്ടുകാരിക്ക് അറുന്നൂറ്റി അൻപത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ അടുത്ത വീടിന്റെ താക്കോൽ ദാനം മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ നിർവഹിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ചോർന്നൊലിക്കുന്ന വീട്ടിൽ അടുക്കളപ്പണി ചെയ്ത് ജീവിച്ചു പോയിരുന്ന ഇവർക്ക് കൈത്താങ്ങാവാൻ ദളം ഒത്തുകൂടിയപ്പോൾ നന്മയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവിടെ ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു വീട്ടിൽ ടൈൽസ് വെള്ളം വൈദ്യുതി എന്ന് വേണ്ട ഗേറ്റും മതിലും വരെ ഒരുക്കിയാണ് ഇവർ താക്കോൽ ദാനം നടത്താൻ ഒരുങ്ങുന്നത് പണ്ട് നടന്ന ചർച്ചയിലാണ് എല്ലാ പണികളും സ്വയം ചെയ്യാമെന്ന ദളം തീരുമാനിച്ചത് ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺട്രാക്ടർ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ പ്രവാസികൾ തുടങ്ങി വിവിധ മേഖല കീഴടക്കിയ ഇവർക്ക് മറ്റൊരാളുടെ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ ഒട്ടുമിക്ക പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് കൂട്ടായ്മയുടെ കരുത്ത് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ടി സി വി കുന്നംകുളം